Hi friends, you are all welcome to my Durgam Acharya English Academy through which I give some spiritual speeches and also speeches that create awareness among the present youth and even some important English grammatical parts which are very very useful in our day to day life as well as in some exclusive interviews that help you to score more marks now i would like to explain the summary of a poem which was written by robert frost robert frost explained in this poem how we people do commit errors while making options when there are only two options we have to make a right option but most of the people go for wrong options and they repent in their life because once we commit a mistake in the crucial times we can't rectify the loss that was created by our wrong decisions so what is the poem the road not taken the title of the poem is the road not taken who is the poet robert frost here the poet himself narrating about his mistake he had done at the time of critical situation what is that one day the poet was traveling through the yellow woods yellow woods woods means forest dense thick trees generally trees are green in color but why yellow woods yellow trees yellow forest because it was summer in summer all the green leaves are ready to wither away before they wither away they turn into yellow color and then drop out of the leaves when spring arrives after the summer again the new leaves start to come out of the twigs to make the tree again very very green so robert frost was walking along a road in a yellow wood suddenly he came across a critical point where the road is diverged into two diverged into two that means uh, he was standing at the cross point whether to take the road right side or left side so that is the critical situation so generally in our life also we face such critical situations he stood there for a while and thought of which road to choose which road to opt he observed one road that is going 
among the bushes and trees and somewhere diverged and disappeared he can't notice clearly that road he looked at the other option this road was fine very green with grass thick grass was grown on the road he observed he thought that oh this is a better choice i take this road he made a decision immediately he trod on the path on which there are so many fallen leaves withered leaves that morning nobody walked along that road so he took the road which is very beautiful and wonderful and all the day he walked on that path he reached a point where there is no other way he was in the middle of the forest and again he decided to continue the road one more day in that confusion but at last he realized that he made a wrong option a wrong choice he understood that he could not re- return either or proceed forward you see sometimes in our life also in critical situations we make wrong options so when he reached far away place where he was caught in the middle and he realized that he can't return to the place where he made the wrong option so what is the gist what is the summary what is the moral you have to learn you see when the poet came to the point where the road was divided into two he observed both roads which road to opt the first road which he clearly observed was walked already by so many the road was used by so many but he is not so good on the road he found some stones thorns bushes which he thought that thus those things will be obstacles to him and when he observed the second road it is beautiful thick grass was grown on it and that too that path was inviting as if come come step on my road step on me as if it invited him so in a confusion he made a wrong option the road was never taken by anybody reasons the poet didn't know but he might have thought deeply as it was not taken by many there may be some danger there may be some danger so i should not go on this path but he was cheated 
by the beautiful greenery and the green grass which is very very soft to walk on it so he made a big mistake so in our life also in critical times in crucial times in vital times in important times we must think well తెలుగులో చెప్పాలంటే బాగా ఆలోచించి పది మంది నడిచిన బాటలో నడవాలి ఎవరు నడవని బాటలో నడిచావంటే అక్కడ ఏదో అపాయం ఉందని ఊహించాలి ఇప్పుడు ఒక వ్యాపారం చేయాలనుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి గమనించాలి ఏ వ్యాపారం అయితే బాగుంటుంది తన దగ్గర ఎంత పెట్టుబడి ఉంది తన దగ్గర ఉన్నది తక్కువ పెట్టుబడి అయితే అప్పు చేయకుండా ఉన్న డబ్బును పెట్టుబడిగా పెట్టి ఒక చిన్న వ్యాపారం రోజు ఖర్చు అయ్యేటువంటి సవాటికి సంబంధించిన వ్యాపారం పెట్టాలి అంటే ఒక హోటల్ చూడండి రోడ్డు పైన ఎన్ని హోటల్స్ ఉంటాయి అందరికీ వ్యాపారం అవుతుంది పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం లేదు అదే ఒక మొబైల్ షోరూము ఎలక్ట్రికల్ షాప్ షోరూము ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ షోరూము చాలా పెట్టుబడి కావాలి దానికి షాప్ రెంట్ నలభై వేలు యాభై వేలు కట్టాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక యాభై లక్షలు ఉండాలి అప్పు చేయాలి వ్యాపారం కావాలంటే అప్పు ఇవ్వాలి టీవీలు ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ అప్పిస్తే వాడు ఈఎంఐ అంటాడు వాడు ఒక నెల కడతాడు ఇంకొక నెల కట్టడు ఏమవుతుంది వ్యాపారం వన్ ఇయర్ లోపల అలా కోటి రూపాయల లాస్ వస్తుంది కాబట్టి అదే పది మంది చేసిన వ్యాపారం ఒక కిరాణా కొట్టు ఒక చిల్లర కొట్టు ఒక టీ కొట్టు ఒక ఎగ్ ఆమ్లెట్ షాపు చిన్న బడ్డీ కొట్టు బీడీ కొట్టు వీటికి తక్కువ పెట్టుబడి ఒకవేళ వ్యాపారం కాకుండా పెద్దగా నష్టం ఉండదు కాబట్టి జీవితంలో మనము అత్యంత కీలకమైనటువంటి దశలో తప్పులు చేయకూడదని రాబర్ట్ ఫ్రోస్ట్ ది రోడ్ నాట్ టేకన్ అంటే అర్థమేమి పది మంది నడవని బాటను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు తప్పు కదా పది మంది నడిచే బాటలో వెళితే నీకే అపాయం ఉండదు ఎవరు నడ నడవని బాటలో వెళితే అక్కడ పులె ఉందో ఎలుగు బంటే ఉందో నీకేం తెలుసు కాబట్టి డోంట్ టేక్ ది రోడ్ దట్ వాజ్ లెస్ ట్రావెల్ టేక్ ది రోడ్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై మెనీ పీపుల్ సో టేక్ రైట్ డెసిషన్స్ థింక్ వెల్ టేక్ సజెషన్స్ టేక్ సమ్ అడ్వైస్ దెన్ ఫైనలీ మేక్ ఎ రైట్ డెసిషన్ అర్థమైందా ఎందుకంటే కొంత ఇది క్రిటికల్ పొయ్యం ఏంది ఇది రోడ్ నాట్ టేక్ అనేది ఎల్లో వుడ్ ఏంది డైవర్జ్డ్ ఇంటూ టూ ఏంది ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది పొయటిక్ రైటింగ్లో అందులో పొయమ్స్ కొంచెం రివర్స్లో ఉంటాయి వాక్యం కర్త కర్మ క్రియ ఇలా ఉంటాయి కానీ పొయమ్స్లో అలా ఉండదు కర్త ఎండింగ్లో పడుతుంది అటజని గాంచే భూమి సురుడు ఏంది ఇది ఆర్డరు భూమి సురుడు అటచని కాంచన్ కాబట్టి రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి పొయమ్స్ వాటిని అన్వయ క్రమంలో పెట్టుకోవాలి తెలుగు పద్యాలను మనము ప్రతిపదార్థము తాత్పర్యం రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఆ పదాలను జాగ్రత్తగా గమనించి 
అన్వయ క్రమములో వాటిని పద్ధతి ప్రకారము విభజించుకొని అర్థములు రాసి ఆ అర్థములన్నీ కలిపితే భావం కావాలి కదా అలా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ది పొయట్స్ అంటే కవులు కవయిత్రులు రచయితలు రచయిత్రులు తాము చెప్పబోయే విషయంలో కొంత పరిజ్ఞానముతో పాటు భాషా జ్ఞానముతో పాటు చివరికి ఒక నీతిని తెలిపేటువంటి సందేశాత్మకమైన రచనలను చేస్తుంటారు వాటిని చదివి మనము మన జీవిత విధానాన్ని మార్చుకోవాలి అందుకే పుస్తకాలు చదవాలి పుస్తకాలు చదవడం వల్ల పది మంది అనుభవం మనకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు మనం జీవితంలో సరైన నిర్ణయం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది శుభం భూయాత్ శుభరాత్రి